tiếng Anh thương mại. English for Business. Bài 18, thương lượng phần 1 tiếp theo. Lesson 18, Negotiating. Trần Hạnh và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài tiếng Anh thương mại do Sở Giáo dục đa văn hóa dành cho người lớn gọi tắt là Ames biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Trong bài 17, bạn đã học cách chuẩn bị và mở đầu cuộc thương lượng như thế nào để đem lại những kết quả tốt đẹp. Trong bài hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu xem phải trình bày quan điểm ra sao, làm sáng tỏ vấn đề như thế nào và bạn còn có dịp tập nói một số câu để đáp lại lời đề nghị. Nhưng trước khi tiếp tục bài học, chúng ta hãy nghe lại đoạn hội thoại trong bài 17 để xem mình còn nhớ được chừng nào. Ah, Leon and Locke, welcome. It's a pleasure to see you here again. Now, you know everyone here except for Ahmed. How do you do? How do you do? A pleasure. Ahmed is our business manager. He'll be sitting in. Can we get you anything? Tea or coffee? No, thank you. We're fine, thanks. All right then. Please take a seat. I know your time is valuable. We're hoping this meeting won't go longer than an hour. Would you like me to arrange a taxi for you when we finish? Thank you. That would be great. I'll make a note of it. I have an agenda drawn up, but feel free to change the order or add items as you wish. This looks fine. You seem to have covered everything. Fine. We'll begin by outlining our positions. Then we'll talk financial considerations, then product specifications and responsibilities, and hopefully the last item will be a timeline for how we shall proceed. So, we're here to discuss terms and conditions of a business relationship between Hale and Harty and the Silver Heaven estate. Now, we've been in contact for the better part of a fortnight. You've had a chance to look over our operations and learn what a partnership with Hale and Harty involves. Bây giờ, chúng ta tiếp tục bài 18 với đề tài thương lượng. Douglas đang trình bày thể thức làm ăn của công ty Helen Harty. We would very much like to take on Silver Heaven as a partner and to promote and distribute your tea throughout Australia and New Zealand. Chúng tôi rất mong được hợp tác làm ăn với Silver Heaven và sẽ quảng cáo cũng như phân phối mặt hàng trà của quý vị trên khắp nước Úc và New Zealand. Our terms are the same for most of our producers and we see no reason why they cannot work for Silver Heaven. By this I mean we would agree to a price per kilo. Chúng tôi áp dụng những điều kiện tiêu chuẩn cho hầu hết các đối tác của chúng tôi và thấy không có lý nào những điều kiện này lại không phù hợp với Silver Heaven. Tôi muốn nói là chúng ta sẽ thống nhất với nhau về giá cả cho mỗi cân hàng. Transportation arrangements would be incorporated in the CIF price. Packaging will happen offshore. That is through your estate. Thỏa thuận vận chuyển hàng hóa sẽ được tính vào giá CIF. Khâu đóng gói sẽ được thực hiện ở nước ngoài, tức là qua cơ sở buôn bán của ông bà. We'll provide the stickers with logos and all the legal trade markings. Công ty chúng tôi sẽ cung cấp nhãn hiệu và biểu tượng, kể cả những chi tiết theo đúng quy định pháp lý. Excuse me, Douglas. What exactly do you mean by CIF? Xin lỗi ông Douglas, khi đề cập đến CIF, ông thật sự muốn nói gì vậy? Oh, excuse me. CIF stands for Cost Insurance Freight of your product landed in Australia, which will be borne by the supplier. À, xin lỗi ông bà. CIF có nghĩa là giá cả, bảo hiểm, cước phí áp dụng cho sản phẩm của quý vị khi sản phẩm được nhập vào nước Úc. Đây là phí tổn bên công ty cung cấp phải chịu. So, you're saying that Silver Heaven will pay for transportation and insurance? Vậy, ông muốn nói là Silver Heaven sẽ phải trả phí tổn vận chuyển và phí bảo hiểm? Yes, that's right. Vâng, đúng vậy. Để xác định quan điểm của công ty mình, Douglas đã mở đầu bằng một câu khái quát như sau. We would very much like to take on Silver Heaven as a partner and to promote and distribute your tea throughout Australia and New Zealand. Chúng tôi rất mong được hợp tác làm ăn với Silver Heaven và sẽ quảng cáo và phân phối mặt hàng trà của quý vị trên khắp nước Úc và New Zealand. 
Sau đây là một số câu mở đầu khái quát khác bạn có thể dùng trong hoàn cảnh tương tự. We're interested in forming a partnership with your company. Chúng tôi mong muốn lập quan hệ đối tác với quý công ty. We think it's time to consolidate our position by merging. Theo chúng tôi, thì đã đến lúc chúng ta nên sát nhập hai công ty để củng cố vị thế của chúng ta. We're looking for a win-win partnership with your company. Chúng tôi đang tìm một quan hệ đối tác với công ty của quý vị để hai bên cùng có lợi. Bây giờ chúng ta thử tập nói những câu mở đầu sau đây. Mời bạn nghe rồi lặp lại. We would very much like to merge with your company. We're interested in merging with your company. We think it's time we merged with your company. We're looking for a partnership between our companies. Vậy ta phải áp dụng một chiến lược như thế nào khi thương lượng trong vấn đề làm ăn? Khi trình bày quan điểm của công ty mình, bạn không nên cho đối tác biết ngay những đề nghị có lợi nhất cho họ, mà công ty bạn có thể chấp nhận được, bởi vì bạn cần có chỗ để tấn thối hay mặc cả. Do đó, bạn nên thủ thế một chút khi trình bày ý định của công ty vào lúc đầu. Bây giờ xin bạn để ý xem bà Lian yêu cầu Douglas trình bày rõ hơn những gì anh ta mới đề cập. Excuse me, Douglas. What exactly do you mean by CIF? Xin lỗi ông Douglas, khi đề cập đến CIF, ông thật sự muốn nói gì vậy? Oh, excuse me. CIF stands for Cost Insurance Freight, which will be borne by the supplier. À, xin lỗi ông bà. CIF có nghĩa là giá cả, bảo hiểm, cước phí, áp dụng cho sản phẩm của quý vị khi sản phẩm được nhập vào nước Úc. Đây là phí tổn bên công ty cung cấp phải chịu. So, you're saying that Silver Heaven will pay for transportation and insurance? Vậy ông muốn nói là Silver Heaven sẽ phải trả phí tổn vận chuyển và phí bảo hiểm? Yes, that's right. Vâng, đúng vậy. Điều tối quan trọng trong cuộc thương lượng là tất cả các đối tác đều phải hiểu những điều kiện làm ăn được mỗi bên trình bày. Người nói phải thường xuyên kiểm tra để biết chắc là mọi người đều hiểu và người nghe cứ việc hỏi lại nếu chưa rõ bất kỳ điểm nào đang được trình bày. Bạn có thể dùng những câu sau đây khi cần kiểm xem người nghe có hiểu hay không. Is that clear? Như thế đã rõ chưa? Can you follow that? Quý vị theo dõi được chứ ạ? À? How does that sound? Ông bà nghĩ sao? Khi cần phải hỏi lại cho rõ, bạn có thể dùng những câu sau đây. What exactly does that mean? Điều đó có nghĩa là gì vậy? So you're saying that we'll pay. Vậy, anh nói là chúng tôi sẽ trả phải không? Could you clarify a point for me? Anh có thể giải thích rõ hơn một điểm cho tôi được không? Could you explain what you mean by win-win? Anh nói là đôi bên cùng có lợi. Xin anh giải thích được không? Bây giờ bạn thử tập nói nhé. Mời bạn nghe và lặp lại. Khi cần kiểm tra xem người nghe có hiểu rõ hay không. Is that clear? Can you follow that? How does that sound? Trong trường hợp phải hỏi lại cho rõ. What exactly does that mean? So you're saying that we'll pay. Could you clarify a point for me? Could you explain what you mean by win-win? Quý bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Anh Thương mại của Đại Úc Châu. Bài 18 Thương lượng phần 1 tiếp theo. Lesson 18 Negotiating 
Xin bạn lắng nghe những từ ngữ trong khi tiếp tục theo dõi cuộc thương lượng bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Bây giờ bà Lian đã đáp lời ông Douglas sau khi ông trình bày ý định của công ty. Thank you for outlining your position so clearly. Cảm ơn ông đã trình bày lập trường của công ty ông thật rõ ràng. As I understand it, you are interested in exclusive rights to the distribution of our tea. Theo như tôi hiểu thì quý vị muốn được độc quyền phân phối mặt hàng trà của chúng tôi. Silver Heaven will be responsible for packaging the tea and also ensuring its safe arrival in Australia by bearing the costs of transportation and insurance. Silver Heaven sẽ chịu trách nhiệm đóng gói trà và phải chịu phí tổn chuyên chở cùng bảo hiểm để hàng hóa được chuyển tới Úc an toàn. Is this an accurate summary of your position so far? Tôi tóm tắt đề nghị của ông như thế có chính xác không? Yes, it is. Vâng, đúng vậy thưa bà. Bà Lian đáp lễ với lời cảm ơn rồi xác nhận những gì Douglas vừa nói. Tuy chưa chấp nhận những đề nghị của anh, bà ta vẫn tỏ vẻ tôn trọng và đánh giá cao những gì Douglas vừa nói. Mời bạn nghe lại. Thank you for outlining your position so clearly. Cảm ơn ông đã trình bày đề nghị rất rõ ràng. Bà Lian tóm lại những gì Douglas vừa nói để biết chắc là bà đã hiểu thật sự. Bà bắt đầu bằng câu. As I understand it. Theo như tôi hiểu. Sau đây là một số câu nói bạn có thể dùng để cho mọi người biết rằng bạn sẽ tóm tắt lại những gì người khác vừa nói. Let me see if I've got this right. Để xem tôi hiểu có đúng không nào. So the most important thing for you is. Như vậy, điều tối quan trọng đối với anh là. Bà Lian kết thúc bằng cách kiểm xem mình đã hiểu thật hay chưa. Xin bạn nghe lại câu sau đây. Is this an accurate summary of your position so far? Tôi tóm tắt đề nghị của anh như thế có đúng không? Sau đây là một vài cách diễn tả khác bạn có thể dùng khi cần kiểm lại xem mình có thật sự hiểu những gì người khác vừa nói hay không. Is that what you meant? Có phải anh muốn nói như vậy không? Have I understood correctly? Tôi hiểu như thế có đúng không ạ? Is that how you see it? Đó có phải là điều anh muốn nói không? Bây giờ bạn thử tập nói nhé. Mời bạn nghe và lặp lại. Khi kiểm lại cho chắc những gì được người khác phát biểu, bạn có thể mở đầu bằng những câu sau đây. As I understand it. Let me see if I've got this right. So, the most important thing for you is Khi kết thúc phần tóm ý người khác, bạn có thể nói Is this an accurate summary of your position? Is that what you meant? Have I understood correctly? Is that how you see it? Bây giờ ta bàn tới những câu nói khái quát. Trong trường hợp bất đồng ngôn ngữ thì phải có sự hiện diện của một thông ngôn viên. Người này phải có đủ trình độ và phải giữ thái độ khách quan. Nguyên tắc này cũng phải được áp dụng đối với các bản hợp đồng và đề nghị. Phải có một phiên dịch viên đủ trình độ để kiểm lại các văn bản trong cả hai thứ tiếng, để đảm bảo rằng không có một sai sót nào trong bản dịch nguyên thủy. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin gửi tặng bạn bài về sau đây để giúp bạn học và thực tập, với hy vọng bạn sẽ có thể nhớ được phần nào những gì mình đã học trong bài này trước khi chúng ta qua bài mới. As I understand it, you want 50%. Is that what you, that what you, is that what you meant? As I understand it, you want 50%. Is that what you? That what you? Is that what you meant? Trần Hành mong gặp lại bạn trong bài 19 để tiếp tục theo dõi chủ đề thương lượng phần 2.